നമസ്കാരം എന്താണ് ഡിസിഷൻ ട്രീസ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അവസാന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈവൺ ഹ്യൂമൺ ഇന്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഏത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അൽഗോർദം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ജീനി ഗെയിം രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിം ഇത് രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജീനി ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ജീനി ഗെയിനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ജീനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ ജീനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റിലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് ജാറുണ്ട് ഒരു ജാറിൽ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ഉള്ള ബോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ജാറിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉള്ള ബോൾസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ടാമത്തെ ജാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ജീനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കൂടിയിരിക്കണം ആദ്യത്തേന് ജീനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ജീനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തതിലാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കേസിലെ ജീനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കേസിൽ അത് ലോ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു നമ്പർ വേണം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പറിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഏത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സഹായം തേടാം എങ്ങനെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ജാറുകൾ കാണാം അഞ്ച് ജാറുകളിലും പല തരത്തിലുള്ള ബോൾസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ജാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ജാർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം ആ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഈ നടുക്കുള്ള ജാറിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗെയിം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജാറിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ പിക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ആ ബോൾ അതേ ജാറിലേക്ക് ഇടുന്നു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും അതിന്റെ കളർ നോക്കുന്നു നേരത്തെ എടുത്ത ബോളിന്റെ കളറും ഇപ്പൊ എടുത്ത ബോളിന്റെ കളറും ഈക്വൽ ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഗെയിം ആദ്യത്തെ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ബോൾ തന്നെ ആവാം പിന്നെ അതിന്റെ അതേ കളർ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം ഇനി ഓരോ ജാറിലും എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് കം എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യത്തെ ജാറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്താലും രണ്ട് ബോൾ ഡിഫറെന്റ് കളർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ആ ജാറിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബോൾസ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സീറോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജിനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈ ഒരു കേസിൽ സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് അത്ര എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് പതിനാറ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം ആ പതിനാറ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫയർ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ബോളുകൾ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ ഗ്രേ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തം പതിനാറ് സാധ്യതകളിൽ നമുക്ക് ആറ് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഡി
ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി കൂടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ജിനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ബോൾസ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കളർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് പി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിക്കിംഗ് ടു ബോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം കളർ ആണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ ഉള്ളതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് സെയിം കളർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി എൻ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല കളറുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ രണ്ട് കളർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോമ്പിനേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇപ്പൊ ഈ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലൂ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടു ഗ്രീൻ അങ്ങനെ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ആണ് ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അതിന് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ പുതിയ ഒരാളെയും കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ജിനി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിനി ഗെയിൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ജിനി ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ജിനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ റൂട്ട് ലീഫ് നോട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിലെ ജിനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവറേജ് ഓഫ് ദ ജിനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ടു ലീവ്സ് നിങ്ങളുടെ ലീവ്സിന്റെ ജിനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ആവറേജ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലീഫ് എന്ന് കിട്ടിയ ആ വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റൂട്ട് വാല്യൂ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് ജിനി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ചെയ്ത അതേ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ജെൻഡറി ഏജ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളൊരു ആപ്പ് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ ജെൻഡറിൽ ഓരോ ഏജിലും പെട്ട ആൾക്കാർ ഏത് ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് വൺ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് ഫൈൻഡർ ആണ് ടു വൈൻ ഷോപ്പ് ഫൈൻഡർ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയഡ് ട്രാക്കർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിനി ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഫോർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വൺ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആപ്പിന്റെ ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു സെറ്റ് എന്നുള്ള രീതി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ആപ്പിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് ഫൈൻഡർ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക മൊത്തം നമുക്ക് ആറ് ഡാറ്റാ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആപ്പ് വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആറാണ് മൊത്തം കേസ് അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ സോ നിങ്ങളുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്പ് വണ്ണിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിമിലർലി നിങ്ങൾ ആപ്പ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആപ്പ് ടു ആറ് സാധ്യതകളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ നിങ്ങളുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് സിമിലർലി ആപ്പ് ത്രീന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ജിനി ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു വൺ മൈനസ് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ കിട്ടിയ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ എല്ലാം
കേസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിമിലർലി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് മൂന്നിൽ രണ്ടാണ് സോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 എന്നാണ് വരിക ഓരോ ലീഫിലി ജിനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 ആയിരിക്കും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആവുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഗിനി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ആവറേജ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ റൂട്ട് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജിനി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഏജിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഏജ് ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് ഗിനി ഗെയിൻ ഏജിന് കൂടുതലായിരിക്കണം ഇത് കൂടുതലാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ പോലെ റൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു യങ് അഡൾട്ട് അതിന്റെ സെറ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ജിനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ വാല്യൂ സീറോയും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ 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 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ ആവറേജിന് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടുത്തെ ജിനി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ജിനി ഗെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫയറിലാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഏജ് ഫീച്ചർ ആണ് ജെൻഡർ ഫീച്ചറിനെക്കാട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂഷൻ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജിനി ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫയർ ടു ആണ് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിന് ആറ്റും ആദ്യം യോജിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിന്റെ കാര്യത്തിലും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ആണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡിസോർഡറിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് നേരത്തെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ജാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എൻട്രോപ്പി കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എൻട്രോപ്പി കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ജിനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ വൺ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇക്വേഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എൻട്രോപ്പി റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇ ഓഫ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ ഫുൾ ഡാറ്റാ സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഡാറ്റാ സെറ്റിന്റെ എൻട്രോപ്പി ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഗിവൺ സം ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വൈ സ്ലാഷ് എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഡിസിഷൻ ട്രീസ് പഠിക്കുന്ന അതിനോട് കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് പ്രൂണി അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രൂണി ഇത് പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു എറർ കുറയ്ക്കാനും ആക്യുറസി കൂട്ടാനൊക്കെ